ஆன்லைன் ஆஸ்ட்ரோ டிவி வாழ்வின் வெளிச்சம் பராசக்திக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் திருக்கல்யாணம் யாரெல்லாம் வருவா கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணுங்க முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் அங்க வந்து நிற்பாங்க அந்த முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களோடு அந்த ரிஷிகளோடு நாமளும் உள்ள கலந்து உள்ள நின்னோம்னா யாராவது ஒருத்தருடைய கருணை பார்வை நம்ம விடுவார்கள் அந்த கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நாமும் அங்கே நின்று அந்த தேவர்களோடு சேர்ந்து உள்ளே சென்று அந்த இறைவனை வழிபடும் பொழுது தேவர்களுக்கு அருளும் அந்த இறைவன் நமக்கும் அருள்வான் அப்படிங்கிற தன்மையில தான் மார்கழி மாதத்து அதிகாலை பூஜை இன்றளவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்து தர்மமும் சாஸ்திரமே அன்னை பராசக்தியினுடைய அந்த பாத தூளியினுடைய மகிமை என்ன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதிசங்கர் பகவத்பாதால் மகா ஞானி சௌந்தர்ய லகரி என சொல்லி நூறு பாடல்கள் கொண்ட அந்த பாடலிலே இரண்டாவது பாடலிலேயே அன்னையினுடைய அந்த பாத தூளியினுடைய மகிமை அவர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் அவளுடைய அந்த பாத தூளியின் துணை கொண்டுதான் பிரம்மதேவன் ஈரேழு பதினான்கு உலகையும் படைத்தான் ஏனென்றால் எங்கள் எங்கள் கனகதாராவுடைய கொள்கையே என்ன தெரியுமா நாம் மட்டும் ஜெயிக்கணும் நாம் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை எங்களுக்கு கிடையாது அத்தனை பேரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் ஜெயிக்கணும் எல்லாரும் மேலே வரணும் அப்படி வந்தால் அதில் ஒரு புண்ணியம் அந்த புண்ணியத்தின் அமைப்பில் தான் ஓ பாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பா திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்தின் இளம் பிறை போலும் எகிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே அபகார நிந்தைப்பட்டு உழலாதே அறியாத வஞ்சனை குறியாதே உபதேச மந்திர பொருளாலே உனை நான் நினைந்தருள் பெறுவேனோ இபமா முகன் தனக்கு இளையோனே இமவான் மடந்தை உத்தமி பாலா ஜபமாலை தந்த சர்குருநாதா திரு ஆவினன்குடி பெருமாளே உலகெங்கும் இருக்கக்கூடியதான ஜோதிட சொந்தங்களுக்கும் ஆன்மீக சொந்தங்களுக்கும் என்னுடைய இனிய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பழனியிலிருந்து பிறகு பிரபாகரன் நல்லவர்களே பிரபஞ்சம் முழுக்க பரவி இருக்கக்கூடியதான இறை சக்தி என்ற அந்த ஒரு அற்புதமான தன்மை குழந்தைகளாகிய நமக்காக ஓர் அமைப்பிலே இறங்கி வந்து ஆங்காங்கே சில திருத்தலங்களிலே ஆலயங்களிலே குடிகொண்டிருந்து நம்மை வழிப்படுத்தி நமக்கு நல்ல சில அருள் ஆட்சிகளை செய்து கொண்டு வந்திருப்பது உலகறிந்த உண்மை இதுவே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதான தர்மம் மகாசக்தி எனும் அந்த இறை ஆற்றல் நமக்காக இறங்கி வந்து நமக்கு அருள் செய்கிறது என்பதுதான் உண்மையே தவிர அந்த மகாசக்தி என்ற அந்த இறையாற்றலை நோக்கி நாம் செல்வதற்குண்டான தன்மைகள் மிக மிக குறைவு அவர்கள் இறங்கி வந்து நமக்கு அன்போடும் கருணையோடும் இருந்து நம்மை காத்து வருகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை அந்த அமைப்பில் எத்தனையோ திருத்தலங்களிலே அந்த இறை மூர்த்தங்கள் இருந்து அருளாட்சி செய்து வந்த போதும் அதில் ஒரு முக்கியமான அமைப்புள்ள திருமேயச்சோர் என்ற ஓர் திருத்தலத்திலே எழுந்தருளி இருக்கக்கூடியதான இறைவன் மேகநாத பெருமாள் இறைவி ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை அந்த தெய்வ தம்பதியருக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் செய்து வைக்கலாம் என சொல்லி ஒரு சிறிய ஒரு ஆசை அந்த அமைப்பிலே இந்த கனகதாரா வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ் எனும் இந்த ஓர் அமைப்பு சில முயற்சிகள் 
செய்து வரக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருடம் ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருமியச்சூரின் அருகிலே இருக்கக்கூடியதான பேரளம் என்னும் ஒரு இடத்திலே ஒரு திருமண மண்டபத்தில் அன்னை ஸ்ரீ லலிதாம்பிகைக்கும் ஐயன் மேகநாத பெருமானுக்கும் திருக்கல்யாண வைபவமும் அதை தொடர்ந்து அந்த தெய்வ தம்பதியரின் முன்னிலையில் திருவிளக்கு பூஜையும் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்து ஏற்பாடுகள் மிக துரிதமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது அந்த அமைப்பில் ஏறக்குறைய ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் நாள் சனிக்கிழமை அன்று மதிய பொழுதிலே ஒரு இரண்டு மணி அளவில் இருந்தும் கூட அன்பர்கள் அனைவரும் திருமண மண்டபத்திற்கு வர ஆரம்பித்து விடுவார்கள் மாலை பொழுதிலே ஒரு ஐந்து மணி அளவிலே அங்கிருந்து புறப்பட்டு சில முக்கியமான தெய்வங்கள் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடியதான இடங்களுக்கு சென்று அந்த தெய்வங்களையும் திருக்கல்யாண வைபவத்திற்கு அழைத்து அவர்களையும் வந்து அந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தில் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என சொல்லி பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு மாலை பொழுதிலே ஓர் ஆறரை மணி ஏழு மணி அளவிலே அனைவருமே திருமண மண்டபம் வந்து செய்கிறோம் இரவு ஏழு மணிக்கு மேல் அங்கிருந்து வேத கோஷங்களோடும் மேளதாளங்களோடும் அனைத்து விதமான ஆடம்பரமான ஒரு அமைப்புகளோடும் மாப்பிள்ளை அழைப்பு பெண் அழைப்பு என்ற வைபவத்திற்கு நாம் புறப்பட்டு சென்று அந்த மாப்பிள்ளை அழைப்பு பெண் அழைப்பு வைபவத்தை மிகச் செம்மையாக முடித்து மீண்டும் இரவு ஒரு ஒன்பது மணி அளவிலே அனைவரும் மண்டபம் வந்து சேர்கிறோம் மண்டபத்தில் அத்துணை பேருக்கும் இரவு சிற்றுண்டி தரப்படும் சனிக்கிழமை அன்று மதியம் ஒரு இரண்டு மணி அளவிலிருந்து ஒரு மூணரை மணி அளவிற்குள் யாரெல்லாம் இந்த வைபவத்திற்கு வருகிறார்களோ அவர்கள் மண்டபத்திற்கு வந்து சேர்ந்து விட்டால் நிச்சயம் அவர்களுக்கு சனிக்கிழமை மதிய உணவும் தரப்படும் மதிய உணவிற்கு பிறகுதான் சில ஆலயங்கள் சென்று வரக்கூடியதான ஒரு சில அமைப்பு அதை தொடர்ந்து மாப்பிள்ளை அழைப்பு பெண் அழைப்பு என்கின்றதான அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நிகழும் அத்தனை பேரும் அதில் கலந்து கொள்ளலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜனவரி மூன்றாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிட்டத்தட்ட அதிகாலையில் ஒரு நாலு மணி அளவிலே இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் திருக்கல்யாண வைபவம் ஆரம்பமாகி காலை பொழுதிலே ஒரு ஏழரை ஏழே முக்கால் மணி அளவில் திருக்கல்யாண வைபவம் பூர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து சுவாசினி பூஜை என்று ஒரு அற்புதமான பூஜை ஒன்று இருக்கிறது அந்த பூஜையை பற்றியதான செய்தியை நான் அடுத்ததாக சொல்ல வருகிறேன் அந்த சுவாசினி பூஜை முடிந்த பிறகு திருவிளக்கு பூஜை ஆரம்பமாகும் அதாவது மணமேடையில் திருக்கல்யாண கோலத்திலே அந்த தெய்வ தம்பதியர் மேகநாத பெருமாளும் லலிதாம்பிகை தாயாரும் வீற்றிருக்க அவர்கள் முன்னிலையிலே அந்த திருவிளக்கு பூஜை செய்யப்பட இருக்கிறது திருவிளக்கு பூஜையில் அமர்ந்து அந்த விளக்கு பூஜை செய்வதற்கு பெண்களுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த தன்மையிலே அந்த திருவிளக்கின் முன் அமர்ந்து பெண்கள் திருவிளக்க பூஜை செய்யும் பொழுது ஏறக்குறைய மூன்று சகசரநாமங்கள் அதாவது வாணி சகசரநாமம் என்ற சரஸ்வதி தாயார் கலைமகளுடைய சகசரநாமம் அன்னை மகாலட்சுமியுடைய சகசரநாமம் ஸ்ரீ லலிதா தேவியினுடைய சகசரநாமம் என்ற மூன்று சகசரநாமங்கள் அதாவது மூவாயிரம் நாமங்கள் ஜபம் செய்யப்பட்டு பெண்கள் அனைவரும் தங்களுடைய திருவிளக்கின் முன் அமர்ந்து குங்குமத்தால் அந்த திருவிளக்கிற்கு அர்ச்சனை செய்யும் பொழுது அங்கே வேதம் படித்த அந்த அந்தனர்கள் மூலமாக மூன்று சகசர நாமங்களும் பாராயணம் செய்யப்படுகிறது என்றால் முப்பெரும் தேவிகளும் உங்களுடைய திருவிளக்கிலே ஆவாகனம் ஆகிறார்கள் என்றுதானே பொருள் அந்த திருவிளக்கானது உங்களுக்கே தரப்படுகிறது நீங்கள் அந்த திருவிளக்கினை உங்கள் இல்லத்திற்கு எடுத்து சென்று அந்த முப்பெரும் தேவிகளையும் உங்கள் இல்லத்தில் எழுந்தருள செய்து நித்தமும் அதற்கு நீங்கள் பூஜை செய்து வர வேண்டும் அவ்வாறு நீங்கள் திருவிளக்கு வேண்டும் நாங்களும் பூஜையில் கலந்து கொள்கிறோம் என சொல்லி விருப்பம் இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் எங்களை அணுகி அதற்கான தொகை ஒரு திருவிளக்கிற்கான தொகை ரூபாய் ஆயிரம் நீங்கள் செலுத்திவிட வேண்டும் மண்டபத்தில் வந்து நீங்கள் அந்த திருவிளக்கு பூஜையில் கலந்து கொண்டு அந்த திருவிளக்கினை நீங்களே எடுத்து செல்லலாம் அதே சமயத்தில் 
திருவண்ணாமலை அருகில் இருக்கக்கூடிய காந்தபாளையம் என்ற ஒரு இடத்திலே ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட ஜீவசமாதி ஆதி சிவலிங்காச்சாரியாருடைய அந்த ஜீவசமாதி ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரி பீடம் என்ற அந்த அமைப்பிலே அந்த மகானுபாவர் ஆதி சிவலிங்காச்சாரியார் ஐயாவினுடைய கருவழி தோன்றர்களாக வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதான அவர்களினுடைய அமைப்பில் அறுபத்தி ஐந்தாவது பீடாதிபதியாக விளங்கி நிற்கக்கூடியதான பெருமதிப்பிற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிவராஜ் ஐயா அவர்கள் தம் குடும்பம் சகிதமாக வந்திருந்து இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தையும் திருவிளக்கு பூஜையையும் செம்மையாய் செய்து தருவதற்கு இசைவு தந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தலைமையில்தான் இந்த திருக்கல்யாண வைபவமும் திருவிளக்கு பூஜையும் நடக்க இருக்கிறது அந்த சமயத்திலே திருக்கல்யாண வைபவம் முடிந்த பிறகு திருவிளக்கு பூஜை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே சுவாசினி பூஜை என்று ஒரு பூஜனை செய்வோம் அது என்ன என்றால் சாக்தம் என்ற சக்தி வழிபாட்டிலே மிக உயர்ந்ததான ஒரு பூஜை அந்த பூஜை ஸ்ரீ வித்தியையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த பூஜையை பற்றியதான முழுமையான செய்திகள் தெரியும் அதாவது ஒரு அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு பெண்மணியை அன்னை பராசக்தியாக பாவித்து அவர்களுக்கு பாத பூஜை செய்து அவர்களை அழைத்து வந்து திருமண மண்டபத்திலே அமர வைத்து அவர்களுக்கு சில உப சில உபகாரங்கள் செய்வது ஷோடஷ உபகாரம் என சொல்வார்கள் அந்த உபசரணைகள் உபகாரங்கள் செய்வது அதுதான் சுவாசினி பூஜை அங்கே அந்த சுவாசினி என்ற அந்த தாயார் திருமண மண்டபத்தின் வெளியில் அவர்களை அமர வைத்து அவர்களுக்கு பாஜ பாத பூஜை செய்து அவர்களை உள்ளே திருமண மண்டபத்திற்குள் அழைத்து வந்து அந்த திருமண மேடையில் அமர வைப்பதற்குள் அந்த இடத்தில் அவர்கள் நடந்து வரக்கூடிய அந்த வழி முழுவதும் சலித்த கடல் மணலை தூவி அந்த மணல் மீது அவர்கள் நடந்து வருவார்கள் அந்த தாய் பராசக்தினுடைய பாத தூளி கலந்த மணல் வெள்ளி கிண்ணங்களிலே வைத்து இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் அவருடைய பாதங்களிலே வைக்கப்பட்டு பூஜனை செய்யப்பட்டு அந்த வெள்ளி கிண்ணங்களும் அம்பாள் பராசக்தினுடைய பாத தூளி கலந் கலந்த அந்த கடல் மணல் நிரப்பப்பட்ட வெள்ளி கிண்ணங்களும் உங்களுக்கு தர இருக்கிறோம் அந்த வெள்ளி கிண்ணத்திலே அந்த பராசக்தினுடைய பாத தூளி கலந்த அந்த கடல் மணலை அவளுடைய பூஜையில் இருந்த அந்த கடல் மணலை வெள்ளி கிண்ணத்தில் எடுத்து சென்று உங்கள் இல்லத்திலே பூஜையில் வைத்து அதற்கு நித்தியமாக தூப தீபங்கள் காட்டி நீங்கள் பூஜை செய்து வந்தால் அன்னை பராசக்தியே உங்கள் இல்லத்திற்கு வந்ததாக ஐதீகம் நிச்சயம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய மாற்றங்களையும் முன்னேற்றங்களையும் சகல சௌபாக்கியங்களையும் அது தரும் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது அந்த வெள்ளி கிண்ணம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றாலும் ஒரு வெள்ளி கிண்ணத்திற்கு நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் செலுத்தி உங்களை முன்பதிவு செய்து கொண்டீர்களேயானால் பூஜை முடிந்த பிறகு உங்களுக்கு அந்த திருவிளக்கும் திருவிளக்கோடு கூடிய அந்த வெள்ளி கிண்ணமும் தரப்படும் அதை நீங்கள் பத்திரமாக எடுத்து சென்று அந்த பவித்திரமான பொருளை உங்கள் பூஜை அறையில் வைத்து நீங்கள் நித்திய பூஜைகள் செய்து அன்னை பராசக்தியை நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக நமஸ்காரம் செய்து கொண்டு வந்தால் பல விதங்களிலும் உங்களுடைய இல்லங்களிலே அற்புதங்கள் நிகழ்வதை நீங்கள் கண்கூடாக காணலாம் அதேபோல் பெண்கள் அனைவரும் மேடையின் கீழ் அமர்ந்து அவரவர்தம் திருவிளக்கின் முன் அமர்ந்து குங்குமத்தால் அந்த திருவிளக்கிற்கு நீங்கள் அர்ஜனை செய்து கொண்டிருக்கும் அதே சமயத்தில் சுவாசினியாக பாவிக்கப்பட்டதான அந்த அம்மையார் வெள்ளி காசுகள் ஆயிரம் வெள்ளி காசுகள் மூலமாக சகசரநாம பூஜையில் இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் வெள்ளி காசுகளால் அர்ச்சனை செய்து அங்கே இறைவனையும் இறைவியையும் பூஜிப்பார்கள் அவ்வாறு மூவாயிரம் நாமங்களுக்கும் அந்த வெள்ளி காசுகளே வைத்து மூவாயிரம் வெள்ளி காசுகள் மூலமாக அந்த இறைவனுக்கும் இறைவிக்கும் அர்ச்சனை செய்யப்படக்கூடிய அந்த வெள்ளி காசுகளும் உங்களுக்கு தர இருக்கிறோம் ஒரு வெள்ளி காசுவின் விலை இரநூறு ரூபாய் உங்களுடைய இல்லத்திற்கு அந்த காசுகளை எடுத்து சென்று உங்களுடைய பணம் வைக்கக்கூடிய இடம் உங்களுடைய பணப்பை மணிபர்ஸ் அந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட இடங்களிலே ஒவ்வொரு வெள்ளி காசுகள் நீங்கள் வைத்து கொண்டால் நிச்சயமான அது உங்களுக்கு செல்வ வழியில் 
பெரிய அளவிலே நீங்கள் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு மிக்க உதவிகரமாக இருக்கும் எனவே விருப்பம் இப்ப இருப்பவர்கள் வெள்ளி காசுக்கும் உண்டான தொகையும் ஒரு காசிற்கு உண்டான வெள்ளி காசிற்கு உண்டான தொகை இரநூறு ரூபாய் நீங்கள் செலுத்தி முன்பணமாக செலுத்தி நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் இங்கே சனிக்கிழமை மதிய பொழுதிலே உணவு மாலை பொழுதிலே தேநீர் இரவில் சிற்றுண்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை பொழுதிலே உங்களுக்கு தேநீர் மறுபடியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒரு எட்டு எட்டரை மணி அளவில் உங்களுக்கு சிற்றுண்டி தரப்படும் திருக்கல்யாண வைபவமும் திருவிளக்கு பூஜையும் முடிந்தவுடனே உங்களுக்கு மதிய பொழுதில் ஒரு ஒன்றரை மணி முதல் இரண்டு மணிக்குள் திருக்கல்யாண விருந்தும் தந்து உங்களை வழியனுப்பி வைக்கிறோம் இந்த அமைப்புகளுக்காக யாரிடத்தும் எந்த பொருளும் நாங்கள் வாங்குவதில்லை இது அத்தனையுமே உங்களுக்கு வந்து இலவசமாக தரப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் விருப்பம் இருப்பவர்கள் சனிக்கிழமை மதியமே வந்திருந்து எங்களோடு கலந்து அனைத்து ஆலயங்களுக்கும் எங்களோடு வந்து இறைவனை வழிபட்டு அந்த இறை மூர்த்தங்களையும் இந்த மேகநாத பெருமாள் லலிதாம்பிகை அந்த என்ற தெய்வ தம்பதியருடைய அந்த திருமணத்திற்கு நீங்களும் அவர்களை ஆத்மார்த்தமாக அழைத்து விட்டு வரலாம் அதேபோல் இரவு ஏழு மணிக்கு மேல் நடக்க இருக்கக்கூடியதான பெண் அழைப்பு மாப்பிள்ளை அழைப்பு என்ற வைபவங்களிலும் நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம் அதற்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஆட்சேபனையோ தடையோ கிடையாது அன்று இரவு சனிக்கிழமை இரவு ஒன்பது மணிக்கு நீங்கள் சிற்றுண்டி எடுத்துவிட்டு மண்டபத்திலேயே தங்கி கொள்ள விருப்பம் இருப்பவர்கள் தாராளமாக மண்டபத்திலேயே தங்கி கொள்ளலாம் பெண்களுக்கான தனி இடமும் ஆண்களுக்கான தனி இடங்களும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது அனைத்து வசதிகளும் அங்கே உண்டு ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில அசௌகரியங்கள் காரணமாக நாங்கள் வெளியிலே தங்கிக் கொள்கிறோம் நாளை அதிகாலை பொழுதிலே நாங்கள் மீண்டும் மண்டபத்திற்கு வந்து விடுகிறோம் என நீங்கள் சொன்னால் கூட எங்களிடத்தில் சரியான முறைகளை நீங்கள் தகவல்கள் தந்தீர்களே ஆனால் அந்த பேரளம் என்ற அந்த இடத்திலிருந்து ஒரு பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடியதான மயிலாடுதுறை என்ற அந்த பெரிய ஊரிலே நிறைய தங்கும் விடுதிகள் இருக்கிறது அங்கே உங்களுக்கு நீங்கள் தங்கக்கூடிய தன்மைகளிலே அறைகள் வந்து முன்பதிவு செய்து தரப்படும் ஏனென்றால் ஒரு சிலர் வயது முதிர்வு காரணமாக ஓசல அமைப்புகளிலோ திருமண மண்டத்திலே மண்டபத்திலேயே தங்கி கொள்வதிலே சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்ற அமைப்பில் நாங்கள் வெளியிலே ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் தங்கி கொண்டு மீண்டும் வந்து இந்த வைபவத்தில் கலந்து கொள்ள முடியலாம் முடியுமா என நீங்கள் கேட்டாலும் பேரளம் என்ற அந்த இடத்திலே வெளியில் தங்கி கொள்வதற்கான பெரிய அளவிலே வசதி வாய்ப்புகள் கிடையாது நீங்கள் பேரளத்தில் இருந்து நீங்கள் வெளியே சென்று மயிலாடுதுறை சென்றால் பனிரெண்டே கிலோமீட்டர் தான் நீங்கள் மயிலாடுதுறை சென்றால் அங்கே நிறைய தங்கும் விடுதிகள் இருக்கிறது அங்கே நீங்கள் தங்கி கொள்ளலாம் அது குறித்து உங்களுக்கு முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என சொன்னாலும் கூட எங்களை அழைத்து நீங்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் இத்தனை பேர் வருகிறோம் எங்களுக்கு இத்தனை அறைகள் வேண்டும் என சொன்னால் அதற்குண்டான தொகையை நீங்கள் செலுத்திவிட்டால் முன்பதிவு செய்து நீங்கள் சனிக்கிழமை இரவு மண்டபத்திலேயே அந்த விடுதியினுடைய அமைப்பு அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த அறைகளுடைய சாவிகள் கூட உங்களிடம் தரப்படும் நீங்கள் சென்று அங்கே தங்கி கொண்டு விட்டு அதிகாலையில் எழுந்து நீங்கள் தயாராகி கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை நான்கு நான்கு நாலேகால் மணி நாலு மணி நாலேகால் மணிக்கு திருக்கல்யாணம் ஆரம்பிக்கப்படும் ஏனென்றால் ஆதீனம் ஐயா மதிப்பிற்குரிய ஸ்ரீ சிவராஜ் ஐயா அவர்கள் திருக்கல்யாண வைபவத்திற்கு மூன்று மணி நேரம் ஆகும் என சொல்லி கூறியிருக்கின்ற காரணத்தால் நாங்கள் அதிகாலை ஒரு நாளேகால் மணிக்கே திருக்கல்யாண வைபவம் ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம் யாருக்கெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் வருவதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறதோ நீங்கள் அனைவரும் வந்து அந்த கல்யாண வைபவத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஏழேகால் ஏழரை மணிக்கு திருக்கல்யாணம் முடிந்தவுடனே சுவாசினி பூஜை செய்யப்படும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆகும் எட்டரை மணி எட்டரை மணி ஒன்பது மணியோடு சுவாசினி பூஜை முடிந்த பிறகு திருவிளக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கும் குறைந்தபட்சம் திருவிளக்கு பூஜை ஆரம்பிப்பதற்கு பத்து பத்தரை மணி ஆகிவிடும் இரண்டு மணி நேரம் ஏனென்றால் மூன்று தேவிகளுடைய சகசரநாமம் சொல்லப்பட வேண்டும் அல்லவா ஒரு தாயின் சகசரநாமம் சொல்வதற்கு குறைந்தபட்சம் அரை மணி நேரம் ஆகும் என்றால் கூட மூன்று தேவிகளுடைய சகசரநாமம் சொல்லி முடிப்பதற்கு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் இடையில் சில பெரியவர்கள் சில பே சில சொற்பொழிவுகள் தருவார்கள் 
அந்த தெய்வீக சிந்தனைகள் சார்ந்ததான அதி முக்கியமான செய்திகள் எல்லாம் அங்கே தருவார்கள் அதையெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது குறைந்தபட்சம் இரண்டே கால் மணி நேரம் ஆகும் பத்தரை மணிக்கு திருவிளக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கிறது என்றால் பன்னிரெண்டே முக்கால் ஒரு மணிக்கு உங்களுக்கு அந்த பூஜை நிறைவடையும் பெண்கள் அத்துணை பேரும் அவ்வளவு பெரிய நேரம் தரையிலே அமர்ந்து திருவிளக்கு பூஜையில் இருப்பது என்பது கடினம் என்ற காரணத்தால் உங்களுக்கு இருக்கைகள் தரப்படுகிறது பெஞ்சு சேர் தரப்படும் நீங்கள் அந்த சேரில் அமர்ந்து அந்த பெஞ்சில் வந்து திருவிளக்கு இருக்கும் அந்த திருவிளக்குக்கு நீங்கள் பூஜை செய்யும்படியான ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறோம் ஆக திருவிளக்கு வேண்டும் என சொல்பவர்கள் அதற்கு ஒரு திருவிளக்குக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் சுவாசினி பூஜையின் போது அன்னை பராசக்தி திரும திருமண மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளும் போது அந்த கடல் மணல் மீது அந்த தாய் நடந்து வரும் பொழுது அவளது பாத தூளி கலந்த அந்த கடல் மண் வெள்ளி கிண்ணங்களிலே வைத்து இறைவனுடைய திருப்பாதத்திலும் இறைவியின் திருப்பாதத்திலும் கிட்டத்தட்ட அந்த வெள்ளி கிண்ணங்கள் ஒரு மூன்று மணி நேரம் அங்கே இருந்து இந்த வேத மந்திரங்கள் இந்த சகசரநாமங்கள் அத்தனையும் கிரகித்து தனக்குள் வைத்திருக்கும் அந்த அம்பாளுடைய அந்த அடிப்பொடி அந்த பாத தூளி கலந்த அந்த கடல் மண் உள்ள வெள்ளி கிண்ணம் வேண்டும் என்றாலும் நீங்கள் ஒரு கிண்ணத்திற்கு ஆயிரம் ரூபாய் பணம் செலுத்தி முன்பதிவு செய்து கொண்டால் பூஜை முடிந்து திருக்கல்யாண விருந்து முடிந்தவுடன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்று தரப்பட்டிருக்கக்கூடியதான அந்த டோக்கன் அந்த சம்திங் அந்த அமைப்பை வைத்து நீங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை திருவிளக்குகள் வேண்டும் எத்தனை வெள்ளி காசுகள் வேண்டும் எத்தனை வெள்ளி கிண்ணங்கள் வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அங்கே அந்த டோக்கன்களை எங்களிடம் நீங்கள் திருப்பி தந்துவிட்டு அதற்குண்டான பொருள்களை நீங்கள் வாங்கி செல்லலாம் சிலர் சில பல காரணங்களால் எங்களால் இந்த வைபவத்தில் வந்து கலந்து கொள்ள முடியாதுங்க ஐயா உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய எங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பொருள்களுக்கு உண்டானதான தொகையை உங்களுக்கு செலுத்தி விடுகிறோம் எங்களுக்கு அந்த பராசக்தியினுடைய பாத தூளி கலந்திருக்கக்கூடிய அந்த கடல் மண் கொண்ட வெள்ளி கிண்ணம் திருவிளக்கு வெள்ளி காசுகள் இவை அனைத்தையும் நீங்கள் எங்களுக்கு எங்கள் இல்லத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பி தர முடியுமா என நீங்கள் கேட்டாலும் கூட அதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் சித்தமாக இருக்கிறோம் அதற்குண்டான அந்த ஒரு கொரியர் சார்ஜ் என்ற ஒரு தபால் செலவு மட்டும் சற்று கூடுதலாக வரும் அதை நீங்கள் அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் பதிவுகள் செய்து கொண்டு உங்களுக்கு அப்படியும் கூட எத்தனை வெள்ளி காசுகள் எத்தனை வெள்ளி கிண்ணங்கள் எத்தனை திருவிளக்குகள் வேணும் என சொல்லி அதற்கான தொகையோடு ஒரு சிறு தொகையான தபால் செலவும் சேர்த்து வங்கி கணக்கிலே நீங்கள் பணம் செலுத்திவிட்டு உங்களை நீங்கள் பதிவு செய்து கொண்டீர்களேயானால் ஜனவரி மாதம் மூன்றாம் தேதி இந்த பூஜை முடிந்த பிறகு அதன் பிறகு ஒன்றிரண்டு நாட்களிலே உங்கள் உங்களுடைய முழு முகவரியையும் நீங்கள் தந்துவிட வேண்டும் அந்த முகவரிக்கு நீங்கள் கேட்ட பொருள்கள் மிக பத்திரமாக பார்சல் செய்யப்பட்டு உங்களுக்கு கொரியர் தபால் மூலமாக உங்கள் இல்லம் வந்து சேரும் அதற்கும் நாங்கள் ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறோம் அதேபோல் அயல் நாட்டில் இருக்கக்கூடியதான அன்பர்கள் ஆன்மீக பெரியவர்கள் அவர்களும் கூட இங்கே வந்திருந்து இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் கூட இதே அஸ்ட்ரோ ஆன்லைன் டிவி மூலமாக உங்கள் இல்லத்திற்கு அந்த மண்டபத்தில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து நிகழ்வுகளும் வந்து சேரும் அதை நாங்கள் இங்கே ஒரு உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஏனென்றால் ஜனவரி இரண்டாம் நாள் ஏறக்குறைய எங்களுடைய அந்த வைபவங்கள் வந்து சனிக்கிழமை மதியம் ஒரு மூணரை மணியிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் அனைத்து வைபவங்களும் நிகழ்வுகளும் இங்கே ஷூட்டிங் செய்யப்படும் இரவு பெண் அழைப்பு மாப்பிள்ளை அழைப்பு அனைத்துமே அது உள்ளே வரும் அதேபோல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் நாலு மணிக்கு கோ பூஜையில் ஆரம்பித்து விநாயகர் பூஜை முடித்து திருக்கல்யாணம் வரையிலிருந்து திருக்கல்யாணம் முடிந்து சுவாசினி பூஜை சுவாசினி பூஜை முடிந்து திருவிளக்கு பூஜை அனைத்து வைபவங்களும் உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஷூட்டிங் எடுக்கப்பட்டு உங்களுக்கு அஸ்ட்ரோ ஆன்லைன் டிவி மூலமாக உலகெங்கும் தரலாம் அவரவர்கள் அவரவர் தம் இல்லத்திலேயே இருந்து இந்த வைபவத்தை கண்ணார கண்டு மகிழட்டும் அந்த தெய்வ தம்பதியுடைய திருவருளுக்கு ஆழாகட்டும் என்றதான ஒரு அமைப்பிலே அதற்கும் நாங்கள் ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறோம் அதே சமயத்தில் அந்த வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் ஆகட்டும் வெகு தொலைவில் இருந்து வர முடியாத சூழலில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்களும் ஆகட்டும் எங்களுக்கு 
அந்த புனிதமான பொருட்கள் வேண்டும் அந்த வெள்ளிக்காசு திருவிளக்கு வெள்ளி கிண்ணங்கள் எல்லாம் வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தயங்கவே வேண்டாம் அதற்காக நீங்கள் மலைக்க வேண்டாம் உடனடியாக எங்களை அழுவேசியின் மூலமாக அணுகி எங்களுக்கு இத்தனை வெள்ளிக்காசுகள் இத்தனை வெள்ளி கிண்ணங்கள் இத்தனை திருவிளக்குகள் வேண்டும் என சொல்லி அதனுடைய விலைகளெல்லாம் அதனுடைய அமைப்புகள் என்ன என நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் மீண்டும் ஒரு முறை கூறுகிறேன் ஒரு திருவிளக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு வெள்ளி கிண்ணம் அன்னை பராசக்தியின் பாதத்தோலி கலந்த அந்த கடல் மணலோடு கூடியதான ஒரு வெள்ளி கிண்ணம் ஆயிரம் ரூபாய் சகசநாமத்தின் போது அந்த இறை தம்பதியருக்கு அர்ச்சிக்கப்பட இருக்கக்கூடியதான அந்த வெள்ளி நாணயம் ஒரு நாணயம் இரநூறு ரூபாய் இதில் எது எது எத்தனை வேண்டும் என சொல்லி நீங்களே கணக்கீடு செய்து என்னை அழைக்கும் பொழுது அது சம்பந்தமான அமைப்பிலே தபால் செலவு என்ன ஆகும் என சொல்லி நான் ஒரு சிறு தொகையை சேர்த்து கூறுவேன் அந்த தொகையை நீங்கள் எனது வங்கி கணக்கை வாங்கி அந்த வங்கி கணக்குகளை செலுத்தி விட்டு அதற்குண்டான சாட்சியங்கள் அதாவது ஸ்க்ரீன்ஷாட் இப்போ நீங்கள் கூகுள் பே பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் பேங்க்லே போய் டேரெக்டாக நீங்கள் அங்கே பணம் கட்டினீங்கன்னா சலான் அதனுடைய காப்பீஸை நீங்கள் அந்த கா அதனுடைய நகல் எடுத்து எனக்கு அனுப்பிட்டு உங்களை நீங்கள் பதிவு செய்து கொண்டால் நிச்சயம் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி இந்த நிகழ்வு இந்த வைபவம் முடிந்தவுடனே அதன் பிறகு ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களிலே உங்கள் அனைவருக்கும் அவரவர்தம் இல்லங்கள் தேடி இந்த அற்புத பொருள்கள் வந்திருக்கும் காலத்திற்கும் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் அந்த திருவிளக்கும் அன்னை பராசக்தியினுடைய பாதத்தூளை கலந்த அந்த கடல் மண் கொண்ட வெள்ளி கிண்ணமும் உங்கள் சன்னதியில் உங்கள் வீட்டிலே இருந்தால் பராசக்தியே உங்கள் வீட்டிற்கு எழுந் அருளியதான ஒரு அர்த்தத்திலே ஒரு அமைப்பிலே உங்கள் வீட்டில் பரம்பரை பரம்பரையாய் தலைமுறை தலைமுறையாய் பல அதிசயங்கள் நிகழும் நல்லது நடக்கும் பெரிய டெவலப்மெண்ட் கிடைக்கும் அது எல்லார் வீட்டிலையும் நல்லது நடக்கும் நல்லது நடக்காமல் போயிடும் நிச்சயம் நடக்கும் அதிசயங்கள் நடக்கும் அது வந்து ஒரு சத்தியமான வார்த்தை இந்த செய்தி இந்த பொருள் இந்த தன்மை வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது ஆக நீங்கள் அத்துணை பேரும் இந்த அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பிலே வந்திருந்து அதே போல் நீங்கள் நேரடியாக வந்து நாங்கள் இந்த திருவிளக்கு பூஜையில் கலந்து கொள்கிறோம் அங்கேயே வந்து உங்களிடத்தில் அனைத்து பொருள்களும் நாங்கள் வாங்கிக் கொள்கிறோம் என சொன்னாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு தகவல் தாருங்கள் அந்த தொகையினை நீங்கள் முன்பணமாக செலுத்தி விட்டு நீங்கள் வைபவத்தில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் சனிக்கிழமை மதியம் ஒரு இரண்டு மணிக்குள் இரண்டரை மணிக்குள் வந்துவிட்டால் மதிய உணவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் மாலை பொழுதிலே ஒரு சிறு தேநீர் தந்து உங்கள் அனைவரையும் அழைத்து சென்று ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு ஆலயங்கள் சென்று வருகிறோம் இரவு ஏழு மணிக்குள் திருமண மண்டபம் திரும்பி மீண்டும் அங்கிருந்து பெண் அழைப்பு மாப்பிள்ள அழைப்பு என்ற வைபத்தி வைபவத்திற்காக மண்டபத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அன்பர்களையும் அழைத்து சென்று முறையாக அந்த பெண் அழைப்பு மாப்பிள்ள அழைப்பு அனைத்தும் வரும் கிட்டத்தட்ட இரவு ஒன்பது மணி ஆகிவிடும் மண்டபத்திற்கு வந்தவுடனே உங்கள் அனைவருக்கும் சிற்றுண்டி உண்டு நீங்கள் அந்த டிஃபன் முடித்துவிட்டு ஏற்கனவே நாங்கள் திருமண மண்டபத்தில் தங்கவில்லை ஐயா நாங்கள் வெளியிடத்திலே தங்குவதற்குண்டான ஏற்பாடுகள் செய்திருக்கிறோம் நாங்கள் அங்கே சென்று இரவு கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு காலை பொழுதில் வருகிறோம் என சொல்பவர்கள் நீங்கள் உடனே புறப்படலாம் மண்டபத்திலேயே நாங்கள் தங்கிக் கொள்கிறோம் என்றால் ஏராளமான இடம் இருக்கிறது பாதுகாப்பு இருக்கிறது அனைத்து விதமான வசதிகளும் அங்கே இருக்கிறது நீங்கள் தாராளமாக மண்டபத்திலே தங்கிக் கொள்ளலாம் காலை பொழுதிலே ஒரு மூணரை மணிக்கெல்லாம் எழுந்து நீங்கள் உங்களை தயார் செய்து கொண்டு மெல்ல மெல்ல அந்த திரு கல்யாண வைபவத்தில் வந்து நீங்களும் உள்ளே கலந்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மணி நாலு பத்து நாளை கால் அந்த சமயத்தில் பத்து நிமிடம் கோபூஜை பத்து நிமிடம் விநாயகர் பூஜை நாலரை மணிக்கு திருக்கல்யாணம் ஆரம்பித்து விடுவோம் நீங்கள் அப்படியே ஒவ்வொருத்தராக வந்து வந்து அப்படியே கலந்துக்கலாம் அந்த ஸ்டே அந்த மேடையில் நீங்கள் அந்த ஹாலில் எல்லோரும் அமர்ந்துக்கலாம் திருக்கல்யாண வைபவம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் திரு கிட்டத்தட்ட திருமாங்கல்யம் போட்டுவதற்கு ஏழே கால் ஆகிடும் காலையில் அந்த அனைத்து வைபவங்களும் முடிஞ்சு திருமாங்கல்யம் போட்டுவாங்க அதோடு திரு கல்யாணம் அந்த திருமணம் பூர்த்தியாகும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அத்தனை பேர் தயாராகிடலாம் எட்டு மணிங்கும் போது உங்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி தயாராகிவிடும் நீங்கள் அப்படியே டைனிங் ஹால் போய் அங்கே நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடலாம் அடுத்து போகலாம் வரலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் இருந்துக்கலாம் திரு விளக்கு திரு கல்யாணம் முடிந்த உடனே சுவாசினி பூஜை ஆரம்பிப்போம் சுவாசினி பூஜையும் நீங்கள் அத்தனை பேரும் பார்க்கலாம் கடல் மணல் பரப்பி அதில் அந்த தாய் நடந்து வருவாங்க அந்த பாத தூளி கலந்த அந்த கடல் மணல் கிடைக்கவே கிடைக்காது எங்கே போனாலும் கிடைக்காது எவ்வளோ கொடுத்தாலும் கிடைக்காது வெள்ளி கிண்ணங்களிலே நிரப்பி மீண்டும் அந்த தெய்வ தம்பதியர் திருமண தம்பதியர் வந்து திருமண மேடையில் இருப்பாங்கள்ல மேகநாத பெருமாளும் எளிதாம்பிகை தாயாரும் 
அந்த தெய்வ தம்பதியுடைய திருவடிகளில் வைத்து விடுவோம் சுவாசினி பூஜை முடிஞ்சு இதை வைத்து விடுவோம் திருவிளக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கும் திருவிளக்கு பூஜைகள் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் முப்பெரும் தேவிகளுடைய சகசர நாமங்கள் ஒரு தாயினுடைய ஆயிரம் நாமங்கள் என சொல்லி மூவாயிரம் நாமங்கள் பூஜிக்க போகிறோம் அந்த மூவாயிரம் நாமங்களுடைய அதிர்வுகளையும் அந்த வெள்ளிக்கிண்ணங்கள் வாங்கி வைத்திருக்கும் அந்த பொருள் உங்கள் இல்லம் தேடி வருகிறது இது எத்தனை பேருக்கு பிராப்தம் இருக்கிறது என்ற ஒரு வார்த்தையை பார்க்க வேண்டும் அல்லவா உலகம் முழுக்க அந்த செய்தி வந்தாலும் கொடுப்பினை என்று ஒன்று உண்டு அந்த கொடுப்பினை இருப்பவர்களுக்கு இந்த வெள்ளிக்கிண்ணத்தில் இருக்கக்கூடிய பராசக்தியின் பாதத்தூளி கலந்த இந்த கடல் மணல் வந்து சேரும் திருவிளக்கும் வெள்ளிக்காசுகளும் வந்து சேரும் அவள் திருவுள்ளம் கொள்ள வேண்டும் இவர் இல்லத்திற்கு நாம் செல்வோம் என சொல்லி அன்னை பராசக்தி திருவுள்ளம் கொண்டாலே ஆனால் நீங்கள் இந்த உலகின் எந்த மூளைகள் இருந்தாலும் இந்த பொருள் உங்களை வந்து சேர்ந்து விடும் நீங்கள் கும்பகோணத்திலேயே இருந்து கொண்டு இந்த வைபவத்தை புறக்கணித்து எங்களுக்கு ஒரு பொருளும் தேவையில்லை ஐயா என சொன்னாலும் அது அவள் சித்தம் இதற்காக நாங்கள் இந்த ஒரு நல்ல செய்தி ஒன்று இருக்கிறது பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்பும் அன்பர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு புண்ணியம் பெறட்டும் என சொல்லிதான் நாங்கள் இதை உங்களுக்கு தருகிறோமே தவிர இதில் அவசியம் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அவசியம் இந்த பொருள்களை நீங்கள் பெற்று செல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எங்களுக்கு எந்த பொருளும் வேண்டாம் ஐயா நாங்கள் திருமண வைபவத்தில் மட்டும் வந்து இருந்து கலந்து கொண்டு செல்கிறோம் என்னாலும் நீங்கள் எத்தனை பேர் வேண்டுமானாலும் வரலாம் அத்தனை பேரையும் நாங்கள் உள்ளன்போடு வரவேற்கிறோம் ஏனென்றால் மனிதர்கள் திருமணம் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க குழந்தைகளுக்கு திருமணம் பண்ணி தருவாங்க அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து இன்னும் பெரிய ஆளாகி தன் தாய் தந்தைக்கு அவங்க திருமணம் பண்ணி வைப்பாங்க அறுபதாம் கல்யாணம் சதாபிஷேகம் எண்பது வயசு ஆகிடுச்சு கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி வைப்பாங்க அது இயற்கை அது உலகத்தில் நடக்கக்கூடியது தெய்வ தம்பதியருக்கு குழந்தைகள் நாம் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சின்ன விஷயம் இல்லை முதல்ல இந்த தெய்வ தம்பதியர் அதற்கு உத்தரவு தரணும் ஒத்துழைப்பு தரணும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அந்த பாக்கியம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது அதனால் நாங்கள் திருமண வாயுத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டு நாங்கள் அங்கே இருந்து அந்த திருக்கல்யாண விருந்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் போகிறோன்னா சந்தோஷம் தாராளமாக வாங்க அதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் கிடையாது பொருள்கள் வேண்டும் எங்களுக்கு தீபம் வேணும் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறேன் இப்போது நீங்கள் ஒரு ஐந்து தீபத்திற்கு பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள் மூன்று பெண்களும் இரண்டு ஆண்களும் ஐந்து பேர் நீங்கள் வரீங்க இல்லை பத்து பேர் வரீங்க நீங்கள் எவ்வளோ பேர்னாலும் வரலாம் திருவிளக்கு பூஜைக்கு பெண்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி ஆண்கள் அமர முடியாது ஐந்து திருவிளக்குகள் நீங்கள் இங்கே உறுதி செய்து பணம் செலுத்திவிட்டு நீங்கள் பத்து பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் பத்து பேரிலே மூவர் மட்டுமே பெண்கள் என்றால் மூன்று பெண்கள் மட்டும் திருவிளக்கு பூஜைக்கு அனுமதிக்கப்படுவீர்கள் இரண்டு தீபங்கள் மேகநாத பெருமாளும் லலிதாம்பிகை தாயாரும் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடியதான மேடையில் பொது தீபமாக வைக்கப்படும் திருவிளக்கு பூஜை முடிந்து திருக்கல்யாண விருந்து முடிந்த பிறகு நீங்கள் வந்து அந்த அதிகபட்சமான இரண்டு தீபத்துக்கு உண்டான டோக்கன் எங்களிடம் தந்தால் மேடையில் இருந்து இரண்டு தீபங்கள் எடுத்து உங்களுக்கு நாங்கள் தருவோம் இதுதான் முறை எந்த சூழலிலும் எந்த ஒரு ஆணும் திருவிளக்கு பூஜைக்கு அமர்வதற்கு அனுமதி இல்லை அடுத்த ஒரு செய்தி திருவிளக்கு பூஜையில் அமரக்கூடிய பெண்கள் அமைப்பில் குறைந்தது பதினான்கு வயது நிறைந்திருக்க வேண்டும் அதிகபட்சம் எத்தனை வயதாகவும் இருக்கலாம் அவர்கள் எந்த நிலையில் இருப்பவர்களாகவும் இருக்கலாம் திருமணமானவர்கள் திருமணமாகாதவர்கள் கன்னி பெண்கள் திருமணமாகி கணவனை இழந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அந்த திருவிளக்கு பூஜையில் அமரலாம் அவர்கள் பெண்ணாய் இருந்தால் போதும் ஏனென்றால் ஸ்ரீ விதியில் ஒரு பெண்ணாய் ஒருத்தி பிறந்து விட்டால் அவள் அன்னை பராசக்தி பல்வேறு வடிவங்களிலே அவளை பூஜை செய்வோம் நித்திய கல்யாணியாக சுமங்கலியாக பாலாவாக சோடசி என்ற தன்மையிலே சுவாசினி என்ற அமைப்பிலே எப்படியெல்லாம் அவளை வர்ணனை செய்து அவளை பூஜை செய்ய முடியுமோ பூஜை செய்யலாம் ஆனால் அவள் தாய் ஆக பெண்ணாய் இருப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த பூஜையில் அமரலாம் அதில் எந்த பேதமும் கிடையாது ஒரே ஒரு சிறு உதவி மீண்டும் சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்வு முழுக்க முழுக்க இங்கே இந்த ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவி மூலமாக எடுக்கப்பட்டு உலகம் முழுக்கவும் அனுப்பப்பட இருக்கின்ற காரணத்தால் 
அனைத்து விதத்திலும் எந்த விதமான தொந்தரவுகளும் இல்லாமல் நாமும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்கின்றதான் அமைப்பிலே கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று வயதுக்கு குழை குறைந்த பெண்களாக பெண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் அந்த சமயத்தில் திருவிளக்கு பூஜை நடக்கக்கூடிய இரண்டே கால் மணி நேரம் என்ற அந்த சமயத்தில் திருமண மண்டபத்திற்குள் இருப்பதற்கு அனுமதி இல்லை நீங்கள் ஒரு கை குழந்தைகள் இரண்டு வயது குழந்தை நான்கு வயது குழந்தைகள் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு திருவிளக்கு பூஜையில் கலந்து கொள்ள வருவீர்களே ஆனால் திருவிளக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கும் வரைக்கும் அந்த குழந்தைகள் உங்களோடு இருக்கலாம் திருவிளக்கு பூஜை ஆரம்பிக்க போகிறது என்றால் நிச்சயம் தகுந்த ஒரு நபர் மூலமாக அந்த குழந்தையை நீங்கள் தந்து பாதுகாப்போடு அவர்களை வெளியிலே அனுப்பிவிட்டு நீங்கள் மாத்திரமே அங்கே இருந்து அந்த திருவிளக்கு பூஜையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த சூழலிலும் ஒரு ஐந்து வயது குழந்தையை என் அருகில் அமர்த்தி கொள்கிறேன் ஒரு எட்டு வயசு பையன் என் பக்கத்திலே நிற்க வைத்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னா சொன்னால் அனுமதி தரமாட்டோம் அவங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்காது சூழல் தெரியாது கால் மணி நேரம் அமைதியாக இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவங்க சில சில தேவையில்லாத சில சிக்கல்கள் வரும் டோட்டலாக வேர்ல்டு ஃபுல்லாக உலகம் முழுக்க செல்லக்கூடிய இந்த செய்தியில் தேவையற்ற இடையூறுகளும் இடர்பாடுகளும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இப்படி ஒரு ஏற்பாடு நீங்கள் அத்துணை பேரும் நல்ல விதமாக ஒத்துழைப்போடு இருந்து இந்த அன்னை பராசக்திக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் நடக்க இருக்கும் இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்திற்கும் அதைத் தொடர்ந்து அங்கேயே இருக்கக்கூடியதான சுவாசினி பூஜை அதைத் தொடர்ந்து வரக்கூடியதான திருவிளக்கு பூஜை அனைத்திலும் அனைத்து விதத்திலும் ஒத்துழைப்புகள் தந்து சீரோடு சிறப்போடு இந்த பூஜை நடக்க வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் அனைவரும் வந்திருந்து பெரும் திரளாக கலந்து கொண்டு இந்த விழாவினை நீங்கள் சிறப்பிக்க வேண்டும் அதே போல் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எது எது வேணுமோ அந்த பொருட்களுக்கு உண்டான தொகையை செலுத்தி நீங்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் அங்கே வந்து எனக்கு இன்னும் இன்னொரு அஞ்சு தீபம் ஜாஸ்தியாக வேணும் ஒரு நாலு கிண்ணங்கள் இன்னும் நிறைய வேணும் ஒரு பத்து காசு வெள்ளி காசு இன்னும் நிறைய வேணும் அப்படின்னு சொல்கிற போது அது சற்று குழப்பங்களை தரும் இல்லை என்று சொல்லும் அமைப்பிலே எங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் சங்கடத்தை தரும் உங்களுக்கும் அது வேதனையை தரும் அதான் உண்மை எங்களுக்கு மெட்டீரியல் தீர்ந்து போச்சுங்க நீங்கள் கேட்குறது இல்லை புக் பண்ண அளவுக்கு நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நானூற்றி தீபங்கள் புக் ஆகிருக்கு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு வெள்ளிக்கிணங்கள் புக் ஆகிடுச்சு எயிட் ஹண்ட்ரட் எட்டு நூறு வெள்ளி காசுகள் புக் ஆகிடுச்சு இன்னும் போயிட்டுருக்கு ஏன் இவ்வளவுக்குரிய காலகட்டத்தில் வந்து இதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எங்களுடைய டார்கெட்டு வந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஃபுல்லாகிடுச்சு ஐநூற்றி நாலு தீபம் ஆயிரத்தி எட்டில் பாதி ஐநூற்றி நாலு தீபம் ஐநூற்றி நாலு தீபம் வச்சு பூஜை வைக்கலான்னு ஒரு டார்கெட்டு நானூற்றி அறுபது தாண்டிடுச்சு இன்னும் எங்களுக்கு இன்னும் பதினஞ்சு நாள் இருக்குது எங்களுக்கு தாராளமாக ஐநூறு தொற்றும் வெள்ளி காசுகள் ஆயிரம் காசுகள் எட்டு நூறு காசு புக் ஆகிடுச்சு நூறு இரநூறு காசு புக் ஆகிடும் நூற்றம்பது வெள்ளிக்கிண்ணங்கள் தொண்ணூறு வெள்ளிக்கிண்ணங்கள் புக் ஆகிடுச்சு நூறு அறுபது வெள்ளிக்கிண்ணங்கள் புக் ஆகிடும் அப்போ ஏன் இவ்வளவு தாமதமான ஒரு சூழலில் இந்த செய்தி உங்களுக்கு தரணும் ஒரு சின்ன ஆதங்கம் எல்லாருக்கும் போட்டுமே எல்லாரும் இந்த செய்தியை பார்க்கட்டுமே எல்லாரும் இதில் வந்து கலந்துக்கட்டுமே எங்கே இருந்தாலும் சரி எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் சரி ஏனென்றால் இந்த வைபவம் இந்த நிகழ்வு முழுக்க முழுக்க இந்த அஸ்ட்ரோ ஆன்லைன் டிவி மூலமாக உங்களுக்கு உங்கள் வீடு தேடி வரப்போகுது யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்த்துடலாம் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த வைபவத்தில் கலந்து கொண்ட ஒரு உணர்வு கிடைக்கும் பொருள் வேணும்னு ஆதங்கப்படுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அட அற்புதமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு இவங்க தகவலே கொடுக்கலையே கொடுத்துருந்தா இந்த அற்புதமான பொருள்கள் கிடைக்காத இந்த பொருள்கள் நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கியிருக்கலாமேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆதங்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாளாக ஒரு ஆலோசனை இந்த செய்தியை வந்து கொடுக்கலாமா வேண்டாமா கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்புறம் நான் தான் ஒரே மனசை இல்லை இதை கொடுத்தே ஆகணும் பல லட்சம் பல கோடி மக்களுக்கு இது போய் சேரும் யாருக்கு பிராப்தம் இருக்கோ யாருக்கு சிந்தனை இருக்கோ அவங்க வந்து கலந்து கட்டும் கலந்து கொள்ள வர முடியாத சூழ்நிலையை அதிக தொலைவில் இருப்பவர்கள் நமக்கு எப்படி கம்யூனிகேஷனில் உள்ளே வராங்களோ அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு நாம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த செய்தியை உங்களுக்கு தருகிறோம் எனவே நீங்கள் அனைவரும் இதில் பங்கு கொண்டு இந்த பெருவிழாவினை நம்மளுடைய பெற்றோர் நம்ம பெற்றோர் இல்லை உலகத்துக்கே அவங்க தான் தாயும் தந்தையும் அந்த தாயாருக்கும் அந்த தகப்பனாருக்கும் குழந்தைகளாகிய நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு திருக்கல்யாணம் செய்து வைக்கிறோம் என்றால் 
அது பெரிய புண்ணியம் இல்லையா அது மகாபாகியம் அந்த விழாவினை கடந்து கொண்டு அனைத்து விதத்திலும் எங்களோட ஒத்துழைப்பு தந்து இந்த விழாவினை நீங்கள் நிச்சயமாக பெருமைப்படுத்தி தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களை அத்துணை பேரையும் இந்த விழாவிற்கு வருக வருக என வரவேற்று இந்த உரையை நான் இதோடு நிறுத்தி கொள்கிறேன் இங்கே கூட உங்களுக்கு தரப்பட இருக்கக்கூடியதான வெள்ளி கிண்ணங்களும் அந்த வெள்ளி காசுகளும் இங்கே இருக்கிறது திருவிளக்கு திருவிளக்கு இந்த மாடல் இல்லை அது வேறொரு மாடலில் இருக்கும் நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக இந்த மாடலில் ஒரு திருவிளக்கு வச்சுருக்கிறேன் அந்த திருவிழாக்கோட மாடல் வேறு சரிங்களா அந்த மாதிரி தன்மைகளில் அது உங்களுக்கு தரப்பட இருக்கிறது அனைவரும் இந்த அற்புத வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு எல்லாம் அல்ல அன்னை பராசக்தி லலிதை ஐயன் மேகநாத பெருமாளின் திருவருளுக்கு ஆளாகுமாறு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நான் இதோடு முடித்து கொள்கிறேன் என்னுடைய அலைபேசி எண் தருகிறேன் என்னை நீங்கள் அனைவருமே அறிவீர்கள் இல்லாமல் இல்லை யூடியூப்பில் நான் நிறைய பங்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு நிறைய ஃபாலோயர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க இருப்பினும் புதியவர்களாக இருந்தாலும் என்னுடைய அலைபேசி எண் நான் தருகிறேன் அவசியம் நீங்கள் அந்த அலைபேசி எண்ணிலே நீங்கள் என்னோடு தொடர்பிலே வாருங்கள் அதே போல் அப்படி வந்து எங்களுக்கு இந்த பொருள் வேணுமையா என்று நீங்கள் கேட்டால் நிச்சயம் உங்களுக்கு என்னுடைய வங்கி கணக்கு எண் தருகிறேன் அதிலே நீங்கள் அந்த பணத்தை செலுத்திவிட்டு அதை நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எங்கள் ரெக்கார்டுலையும் நீங்கள் எந்த நாட்டிலிருந்து பேசியிருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்ன உங்கள் அலைபேசி எண் என்ன என்ன பொருள் கேட்டிருக்கீங்க எத்தனை கேட்டிருக்கீங்க அத்தனை ரெக்கார்டும் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஒரு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் கழிச்சுட்டு அவங்க அவங்களுக்கு அவங்கவுங்களுக்கு தனித்தனியாக கொரியர் பேக் பண்ணி அது எப்படி வந்து உங்கள் நாட்டுக்கு வந்து சேர முடியுமோ அதை நாங்கள் செய்து கொடுத்து விடுவோம் உள்நாட்டிலே இந்தியாவில் அதாவது தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா அந்த மாதிரி மாநிலங்களில் இருந்து கேட்பவர்களுக்கு அதே போல் கொரியர் சர்வீஸ் மூலமாக நீட்டாக அந்த மெட்டீரியல் பார்சல் பண்ணி உங்கள் இல்லங்கள் வந்து சேரும்படியாக ஏற்பாடுகள் செய்து விடுவோம் அதையெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஆக என்னுடைய அலைபேசி எண் தருகிறேன் கவனமாக நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் என்னோடு நீங்கள் தொடர்பில் வாருங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நாங்கள் செய்து தர தராக தயாராக இருக்கிறோம் எனது பெயர் பிருகு பிரபாகரன் எனது சொந்த ஊர் பழனி என்னுடைய அலைபேசி எண் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் அப்புறம் அப்படி தமிழ்லையும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா டபுள் நயன் ஃபோர் டபுள் டூ ஜீரோ எயிட் த்ரீ ஃபோர் நயன் டபுள் நயன் ஃபோர் டபுள் டூ ஜீரோ எயிட் த்ரீ ஃபோர் நயன் இது ரெண்டு அலைபேசி எண் ஏன்னா ஏற்கனவே சில நிகழ்ச்சிகள் எங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் சரியாக புரியலைங்க தமிழில் சொல்லுங்கள்லாம் கேட்டிருக்கீங்க நான் இப்போல மீண்டும் ஒரு முறை தமிழ்லையும் என்னுடைய அலைபேசி எண்ணை தருகிறேன் நீங்கள் தாராளமாக அதை நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் என்னோடு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒன்பது ஒன்பது நாலு இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மூன்று நான்கு ஒன்பது இதுதான் என்னுடைய அலைபேசி எண் விரைவில் ஏன்னா காலம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு பதினைந்தே நாட்கள் தான் இருக்குது எவ்வளவு விரைவாக நீங்கள் உள்ளே வந்து இந்த பொருள்களெல்லாம் நீங்கள் பதிவு செய்து நீங்கள் நேரடி இப்போ கும்பகோணத்திலிருந்து குறைஞ்சது ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது அத்தனை பேருமே நேரில் தாராளமாக வரலாம் அங்கே வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஃபாரினில் இருக்கவர் ஒருத்தர் இங்கே வர முடியுமா சந்தேகம்தான் இது பல பிரச்சனைகள் இருக்குது வர முடியாது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்க அத்தனை பேர் நாகர்கோ கன்னியாகுமரியில் இருந்து சென்னையிலேருந்து பெங்களூர்லேருந்து கேரளாக்குள்ளேருந்து அத்தனை பேர் வராங்க ஏன் வராங்க அந்த அதிர்வில் வந்து அந்த இடத்துல அந்த வைபவத்தில் உள்ளே நம்மளும் கலந்துருக்கணும் பராசக்திக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் திருக்கல்யாணம் யாரெல்லாம் வருவா கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணுங்கள் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் அங்கே வந்து நிற்பாங்க அந்த முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களோடு அந்த ரிஷிகளோடு நாமளும் உள்ளே கலந்து உள்ளே நின்னோம்னா யாராவது ஒருத்தருடைய கருணை பார்வை நம்ம மேலே விளையாட்டுமே மார்கழி மாதம் என்பது ஒரு நாளின் ஒரு நாளினுடைய அதிகாலை பொழுது என்பது ஐதீகம் ஒரு நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு முழுக்க ஒரு நாள் அப்படின்னா அந்த நாளினுடைய அதிகாலை பொழுது என்ன பிரம்ம முகூர்த்தம் அதான் மார்கழி அந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் தேவாதி தேவர்கள் அத்துணை பேரும் இறைவன் எழுந்தருவில் இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கத்துக்கு வந்து அவர்களை வழிபடுவதாக ஐதீகம் அவர்கள் அத்துணை பேரும் அந்த வாசலிலே காத்திருந்து அந்த வாயிற்கதவு திறந்தபோது அத்தனை பேரும் உள்ளே சென்று இறைவனை வழிபடுவார்கள் அந்த கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நாமும் அங்கே நின்று அந்த தேவர்களோடு சேர்ந்து உள்ளே சென்று அந்த இறைவனை வழிபடும் பொழுது 
தேவர்களுக்கு அருளும் அந்த இறைவன் நமக்கும் அருள்வான் அப்படிங்கிற தன்மையில் தான் மார்கழி மாதத்து அதிகாலை பூஜை இன்றளவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்து தர்மமும் சாஸ்திரமும் அதை பற்றி பேசவே முடியாது அதை பற்றி பேசணும்னா நிறைய போகும் ஒரே ஒரு செய்தியை முடித்து சொல்லி இந்த அமைப்பை நான் முடிக்கிறேன் அன்னை பராசக்தியினுடைய அந்த பாத தூளியினுடைய மகிமை என்ன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதிசங்கர் பகவத் பாதால் மகா ஞானி சௌந்தர்ய லகரி என சொல்லி நூறு பாடல்கள் கொண்ட அந்த பாடலிலே இரண்டாவது பாடலிலேயே அன்னையினுடைய அந்த பாத தூளியினுடைய மகிமை அவர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் அவளுடைய அந்த பாத தூளியின் துணை கொண்டு தான் பிரம்மதேவன் ஈரேழு பதினான்கு உலகையும் படைத்தான் அதைவிட ஒரு படி மேலே சென்று ஸ்ரீமன் நாராயணன் அந்த பாதத்தூளியை இரத்தன சிம்மாசனத்திலே வைத்து அனுதினமும் அந்த பாதத்தூளிக்கு பூஜை செய்து வருகிறான் அதைவிட ஒரு படி மேலே சென்ற ஐயன் பரமேஸ்வரன் அந்த பாதத்தூளி கலந்த அந்த திருநீற்றை தன் உடலெங்கும் பூசி மகிழ்ந்தான் என சொல்கின்றார் ஆதிசங்கரர் என்றால் அன்னை பராசக்தியினுடைய பாதத்தூளிக்கு இன்னி வேறு ஏதாவது சொல்லி இது எவ்வளோ பெரிய மகிமை அது என்ன சொல்கிறது அந்த பாத தூளி கலந்த அந்த கடல் மணல் வெள்ளி கிண்ணங்களிலே நிரப்பப்பட்டு முப்பெரும் தேவியர்களாகிய அன்னை வாணி மகாலட்சுமி மகாசக்தி என்ற லலிதையினுடைய சகசரநாமங்கள் என்ற அந்த அதிர்வுகளை தாங்கி உங்கள் இல்லம் வருகிறது என்றால் அது வந்து பிராப்தம் வேணும் நான் திருப்பி சொல்கிறது அதே தான் நிச்சயமாக அது உங்கள் இல்லத்துக்கு வரணும்னா பிராப்தம் வேணும் பிராப்தம் இருந்தால் வரும் சொல்ல வேண்டியது சொல்லுவோம் யாருக்கு வேணுமோ வாங்கி பயன்பெறும்படி கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அத்தனை நல்ல நெஞ்சங்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னை நீங்கள் அலைபேசியில் அணுகி உங்களுக்கு என்ன பொருள்கள் வேணுமோ அந்த பொருள்களை நீங்கள் நேரில் வந்து பெற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஐயா எங்களால் வர இயலாது பூஜை முடிந்த பிறகு எங்கள் முகவரிக்கிதை அனுப்பி வைத்து விடுங்கள் என சொல்லி கேட்டாலும் சரி அதை உங்களுக்கு தந்து அந்த தெய்வ அதிர்வுகளை உங்கள் இல்லத்திற்கு அனுப்பி வைப்பதில் நாங்கள் பேரானந்தம் அடைகிறோம் ஏனென்றால் எங்கள் எங்கள் கனகதாராவுடைய கொள்கையே என்ன தெரியுமா நாம் மட்டும் ஜெயிக்கணும் நாம் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை எங்களுக்கு கிடையாது அத்தனை பேரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் ஜெயிக்கணும் எல்லோரும் மேலே வரணும் அப்படி வந்தால் அதில் ஒரு புண்ணியம் அந்த புண்ணியத்தின் அமைப்பில் தான் ஏன்னா எங்கள் டார்கெட் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு போதும் இன்னி உங்ககிட்ட இருந்தெல்லாம் இந்த மெட்டீரியல்லாம் நாங்கள் வாங்கி கலெக்ஷன் பண்ணி அதுக்குண்டானதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி பூஜை முடிஞ்சு மறுபடியும் ஒரு நாலு நாள் எங்கள் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அத்தனை பேருக்கு இதை கொரியர் மூலமாக அனுப்பி உங்கள் இல்லம் வந்து சேர்ந்ததான்னு சொல்லி அதை விசாரித்து கேட்டு எவ்வளோ ரிஸ்க்கு ஏன் நாங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் எல்லோரும் ஜெயிக்கணும் எல்லோரும் வாழணும் எல்லோரும் வாழணும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் அந்த தன்மையில் தான் நாங்கள் இதை ஒரு சேவையாக செய்கிறோம் அதனால் அத்தனை பேரும் இந்த அற்புத வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொண்டு அன்னை பராசக்திக்கும் பரமேஸ்வரனுக்குனுடைய அந்த கருணைக்கு நீங்கள் ஆளாகி மென்மேலும் சிறப்புற்று வாழ வேண்டும் அதற்கு எல்லாமல்ல அந்த பராசக்தி உங்களுக்கு அருள வேண்டும் என சொல்லி என்னுடைய நன்றியறிவுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்